Hi friends, welcome back to Online Chalkboard. We are going to do chapter number 3, Mathematics of Chance. In the next video, we will start with what is Mathematics of Chance, what is Theory of Probability. We will learn a formula. What is the probability? Is the number of favorable outcomes divided by total number of outcomes. Now, we will start with question number 2 in the exercise questions. Okay. Subscribe to this channel, subscribe to this channel, like this video and share it with your friends. Okay, so let's look at question number 2. So, page 71 is the soft copy of page number 71. Question number 2 is what we discuss. So, question number 2. There are 3 red balls and 7 green balls in a bag. 8 red and 7 green balls in another. Okay, let's look at a situation. Now the first part is, what is the probability of getting a red ball from the first bag? Second question is, from the second bag, that is the probability of getting a red ball from the second bag. And third part is, if all the balls are put in a single bag, what is the probability of getting a red ball from it? Okay, we have three parts. We have to ask this question clear item. Okay, so you have to ask these questions. You have to ask these questions. Okay, so you have to ask these questions. Now, what is the answer? There are 3 red balls and 7 green balls in a bag and 8 red balls and 7 green balls in another. So, we have 2 bags. So, we have bag 1 and bag 2 and we have to take a look at the bag 1. So, bag 1 is what we have to say. 3 red balls and 7 green balls are bag 1. In bag 2, there are 8 red balls and 7 green balls. So, one has three red balls, seven green balls. Other has eight red balls and seven green balls. So, first part and the What is the probability of getting a red ball from the first bag? Okay, so, we the bag in the bag. So, we will the bag in the probability. So, probability of getting a red ball. So, we will calculate Probability of getting a red ball will be number of favorable outcomes. So, that will be number of red balls divided by total number of balls. So, that will be number of red balls. We know it is given as 3 red balls. So, 3 divided by total number of balls. 3 balls to 7 balls. That will be 10. So, the probability of Getting a red ball from the first bag will be 3 by 10. Okay, next part, second part. From the second bag, that is the probability. question First, the probability of getting a red ball from the first bag. That is the continuation from the second bag. Probability of getting a red ball from the second bag. Now, if you have a question about red ball from first bag, I will write red from second. So, that will be again number of red balls divided by total number of balls. How many number of red balls are you? 8. So, that will be 8 divided by total number of balls. 8 plus 7. That will be 15. So, the probability of getting a red ball from the second bag will be 8 divided by 50. Okay. We will see the probabilities. Now, this is the third part. So, we will see the third part. If all the balls are put in a single bag, what is the probability of getting a red ball from it? What do we do? We will take this bag. This bag is in bag 1 and bag 2. We will take all the balls. Combine it. Then, we will get how many red balls and how many green balls in this bag. We will get the probability of getting the red balls. So, the total number of red balls will be 8 divided by 50. So, the total number of red balls will be 3 plus 8. So, we have 11 red balls. Okay, so that will be 3 plus 8. So, we have 11 red balls. That is the number of green balls. 7 plus 7. 14 green balls. Okay, so we have 11 red balls and 14 green balls. Now, we have a new bag. 
അപ്പം ഇനി പുതിയ ബാഗിലെ പ്രോബബിലിറ്റിയാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇവിടെ വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് എ റെഡ് ബോൾ എന്നാണ് സോ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് എ റെഡ് ബോ റെഡ് ബോൾ വിൽ ബി നമ്പർ ഓഫ് റെഡ് ബോൾസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ബോൾസ് സോ ദാറ്റ് ഈസ് ലെവൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ബോൾസ് എത്രയായിരിക്കും ഇത് രണ്ടോടെ ആഡ് ചെയ്യുക ലെവൻ പ്ലസ് ഫോർട്ടീൻ ദാറ്റ് വിൽ ബി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സോ ദ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ബോൾസ് ഇസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സോ വി ഹാവ് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് എ റെഡ് ബോൾ വിൽ ബി ലെവൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഓക്കെ സോ ദിസ് ഇസ് ദി ആൻസർ ഓഫ് ദി തേർഡ് പാർട്ട് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വളരെ എളുപ്പമല്ലേ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ടു ചെയ്യാൻ ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഫോമിലോട്ടേക്ക് നമ്പേഴ്സ് എടുത്തിട്ടാൽ മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ക്ലിയർ അല്ലേ നമുക്കിനി ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ത്രീ നോക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ത്രീ വൺ ഇസ് ആസ്റ്റ് ടു സ്റ്റേ എ ടു ഡിജിറ്റ് നമ്പർ വാട്ട് ഇസ് ദ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ഇറ്റ് ബീയിങ് എ പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നുകൂടെ വായിച്ച് നോക്കുക വൺ ഇസ് ആസ്റ്റ് ടു സേ എ ടു ഡിജിറ്റ് നമ്പർ അതായത് ഒരാളോട് നമ്മൾ ഒരു ടു ഡിജിറ്റ് നമ്പർ പറയാൻ പറയുന്നു അതെ വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ഇറ്റ് ബീയിങ് എ പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ അതായത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഒരു ടു ഡിജിറ്റ് നമ്പർ എൻ്റെ മനസ്സിൽ വിചാരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരു ടു ഡിജിറ്റ് നമ്പർ പറയുന്നു അപ്പോൾ ആ പറയുന്ന നമ്പർ ഒരു പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ആവാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി എത്രയാണെന്നാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുമ്പം നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ അറിയണ്ടേ ഒരു പ്രോബബിലിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്പർ ഓഫ് ഫേവറബിൾ ഔട്ട്കംസും ടോട്ടൽ ഔട്ട്കംസും അറിയണ്ടേ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫേവറബിൾ ഔട്ട്കംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും എത്ര പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർസ് ഉണ്ടെന്ന് അറിയാം ഓക്കെ സോ നമ്പർ ഓഫ് പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർസ് ടോട്ടൽ ഔട്ട്കംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നുകൂടെ വായിച്ച് നോക്കി ഇവിടെ എന്താ അവർ പറയുന്നത് വൺ ഇസ് ആസ്റ്റ് സേ എ ടു ഡിജിറ്റ് നമ്പർ അപ്പം ഏതോ ഒരു ടു ഡിജിറ്റ് നമ്പർ ആണ് പറയുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പം ടോട്ടൽ ഔട്ട്കംസ് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ സാ എല്ലാ പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ടു ഡിജിറ്റ് നമ്പേഴ്സ് സോ ഓൾ ടു ഡിജിറ്റ് നമ്പേഴ്സ് ആണ് നമ്മുടെ ടോട്ടൽ ഔട്ട്കംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാ ടു ഡിജിറ്റ് നമ്പേഴ്സിൻ്റെയും എണ്ണമാണ് നമ്പർ ഓഫ് ഓൾ ടു ഡിജിറ്റ് നമ്പേഴ്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ടോട്ടൽ ഔട്ട്കംസ് അപ്പോൾ ഇത്രയും ആൾക്കാരിൽ നിന്ന് എത്ര പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർസ് ആണ് ഉള്ളത് അത് നമുക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ പ്രോബബിലിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പോൾ ഫേവറബിൾ ഔട്ട്കംസ് ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്പർ ഓഫ് പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർസ് എന്ന് പറയുമ്പം ഈ ടോ മൊത്തം ഉള്ള ടു ഡിജിറ്റ് നമ്പേഴ്സിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് അപ്പം വിച്ച് ആർ ടു ഡിജിറ്റ് നമ്പേഴ്സ് എന്നുള്ളതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഓക്കെ അപ്പം ആദ്യമേ എന്താ പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം നമുക്കറിയാം നമുക്ക് സിക്സ്റ്റീനിനെ ഫോർ സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും അല്ലേ അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു നമ്പറിനെ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു നമ്പറിൻ്റെ ഒരു നാച്ചുറൽ നമ്പറിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആയിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ളവരെ നമ്മൾ പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പം ഇവിടെ നമുക്കറിയാം സിക്സ്റ്റീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ആണ് അതുപോലെ നമുക്കറിയാം എയ്റ്റി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് നയൻ സ്ക്വയർ ആണ് അതും ഒരു പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ആണ് സിമിലർലി നയൻ എന്ന് പറയുന്നതും ഒരു പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ആണ് റൈറ്റ് ദസ് ത്രീ സ്ക്വയർ അപ്പം നിങ്ങൾ ഈ മൂന്ന് ക്യാറ്റ് മൂന്ന് പേരെ ഒന്ന് നോക്കിക്കേ ഇതിൽ ഏതൊക്കെ ആരൊക്കെ ആയിരിക്കും ഫേവറബിൾ ഔട്ട്കംസിൽ നമ്മൾ എണ്ണുമ്പം നമ്മൾ കൂട്ടേണ്ടത് നമുക്ക് കാണാം സിക്സ്റ്റീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ടു ഡിജിറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ആണ് എയ്റ്റി വൺ ഒരു ടു ഡിജിറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ആണ് പക്ഷെ നയൻ ആണോ നയൻ ഒരു സിംഗിൾ ഡിജിറ്റ് നമ്പർ ആണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ആണെങ്കിൽ കൂടി നമ്മൾ നയനെ ഒരിക്കലും ഈ ഫേവറബിൾ ഔട്ട്കംസിൻ്റെ കൂടെ പരിഗണിക്കില്ല ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ ടു ഡിജിറ്റ് നമ്പർ ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് അങ്ങനെ ടു ഡിജിറ്റ് നമ്പേഴ്സിൽ എത്ര പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർസ് ഉണ്ടെന്ന് കൗണ്ട് ചെയ്യണം ഡിവൈഡഡ് ബൈ മൊത്തം നമ്മുടെ നാച്ച നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന നമ്പേഴ്സിൽ എത്ര ടു ഡിജിറ്റ് നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് അറിയണം ഓക്കെ സോ നമ്മൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ നമ്മുടെ നമ്പേഴ്സ് ഒക്കെ സീറോ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ
വണ് തൊട്ട് നയൻറ്റി നയൻ വരെ എത്ര നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ അങ്ങനെ നയൻറ്റി നയൻ നമ്പേഴ്സ് സോ നമുക്ക് വൺ തൊട്ട് നയൻറ്റി നയൻ വരെ നയൻറ്റി നയൻ നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ ഈ ഒരു സീറോയും കൂടെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും ടോട്ടൽ ഹൺഡ്രഡ് നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് നയൻറ്റി നയൻ വരെ ഉള്ളത് നമ്മൾ ഈ സീറോയിൽ നിന്ന് കൗണ്ട് ചെയ്ത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ടോട്ടലി ഹൺഡ്രഡ് നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് ഈ ഹൺഡ്രഡ് നമ്പേഴ്സിൽ നിന്ന് ഈ നയൻ വരെയുള്ള നമ്പേഴ്സിനെ അങ്ങ് മൈനസ് ചെയ്താൽ പോരെ ഇത് എത്ര പേരുണ്ട് സീറോ വൺ ടു ത്രീ ഒന്ന് കൗണ്ട് ചെയ്ത് നോക്കിക്കേ നമുക്ക് വൺ തൊട്ട് നയൻ വരെ നയൻ നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് പ്ലസ് ഈ ഒരു ഒരു നമ്പർ സീറോയും കൂടെ അപ്പം ടോട്ടൽ ടെൻ നമ്പേഴ്സ് ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് അപ്പം മൊത്തം ഈ നൂറിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഈ ടെൻ നമ്പേഴ്സിനെ മൈനസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും നയൻറ്റി സോ ദ നമ്പർ ഓഫ് ടു ഡിജിറ്റ് നമ്പേഴ്സ് ഇസ് നയൻറ്റി ഓക്കെ ഇതെല്ലാവരും ഓർത്തിരിക്കുക ടോട്ടൽ നമുക്ക് ഹൺഡ്രഡ് നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് സീറോയിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പം അവിടുന്ന് ഈ ടെൻ നമ്പേഴ്സ് സീറോ തൊട്ട് നയൻ വരെയുള്ള പത്ത് നമ്പേഴ്സിനെ മൈനസ് ചെയ്ത യു വിൽ ഗെറ്റ് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ടു ഡിജിറ്റ് നമ്പേഴ്സ് സോ അത് നമുക്ക് നയൻറ്റി ആണ് സോ നമ്മുടെ ടോട്ടൽ ഔട്ട്കംസ് നയൻറ്റി ആണ് സോ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു ടോട്ടൽ ഔട്ട്കംസ് അതായത് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ടു ഡിജിറ്റ് നമ്പേഴ്സ് ഇസ് നയൻറ്റി പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് നമ്പർ ഓഫ് ഫേവറബിൾ ഔട്ട്കംസ് ആണ് അറിയേണ്ടത് സോ നമ്പർ ഓഫ് ഫേവറബിൾ ഔട്ട്കംസ് ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് നമ്പർ ഓഫ് ടു ഡിജിറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർസ് അപ്പോൾ അത് ഏതൊക്കെയാണ് ആ നമ്പേഴ്സ് നമുക്ക് നോക്കാം പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർസ് എല്ലാം നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ആദ്യമേ വൺ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആണ് ടു സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ആണ് ത്രീ സ്ക്വയർ ഇസ് നയൻ ഫോർ സ്ക്വയർ ഇസ് സിക്സ്റ്റീൻ അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചേ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ മൂന്ന് നമ്പേഴ്സും ഒക്കെ സിംഗിൾ ഡിജിറ്റ് നമ്പേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവരൊന്നും ആവശ്യമില്ല സോ നമ്മൾ കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ സിക്സ്റ്റീൻ തൊട്ടാണ് സോ ഫോർ സ്ക്വയർ ഇസ് സിക്സ്റ്റീൻ വിച്ച് ഇസ് വൺ പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ഫൈവ് സ്ക്വയർ ഇസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സിക്സ് സ്ക്വയർ ഇസ് തേർട്ടി സിക്സ് അപ്പോൾ ഇവരെല്ലാം നമുക്ക് കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും സെവൻ സ്ക്വയർ ഇസ് ഫോർട്ടി നയൻ എയ്റ്റ് സ്ക്വയർ ഇസ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ നയൻ സ്ക്വയർ ഇസ് എയ്റ്റി വൺ ടെൻ സ്ക്വയർ നമുക്കറിയാം അത് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ത്രീ ഡിജിറ്റ് നമ്പറായി അപ്പം നമുക്ക് ഈ ടെൻ സ്ക്വയറും വേണ്ട ആദ്യത്തെ മൂന്ന് സ്ക്വയർസും വേണ്ട സോ നമുക്ക് ടു ഡിജിറ്റ് നമ്പർ ഉള്ള പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർസ് ഇപ്പോൾ എത്ര പേരെ കിട്ടി വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് വി ഹാവ് സിക്സ് ഫേവറബിൾ ഔട്ട്കംസ് സോ നമ്പർ ഓഫ് ഫേവറബിൾ ഔട്ട്കംസ് ഇസ് സിക്സ് സോ ദെൻ ദ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് എ പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ എത്രയായിരിക്കും ദാറ്റ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു നമ്പർ ഓഫ് ഫേവറബിൾ ഔട്ട്കംസ് സിക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഔട്ട്കംസ് ദാറ്റ് ഇസ് നയൻറ്റി സോ ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ നയൻറ്റി നമുക്ക് ഇതിനെ ഒന്ന് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാം സോ ദാറ്റ് വിൽ ബി വൺ ബൈ ഫിഫ്റ്റി ഓക്കെ സോ ദ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് എ പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ഫ്രം ദ സെറ്റ് ഓഫ് ടു ഡിജിറ്റ് നമ്പേഴ്സ് വിൽ ബി വൺ ബൈ ഫിഫ്റ്റി ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ത്രീയുടെ ആൻസർ ഇതെല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായില്ലേ നമുക്കിനി ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫോർ നോക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫോർ നമ്പേഴ്സ് ഫ്രം വൺ ടു ഫിഫ്റ്റി ആർ റിട്ടൺ ഓൺ സ്ലിപ്സ് ഓഫ് പേപ്പർ ആൻഡ് പുട്ട് ഇൻ എ ബോക്സ് a slip is to be drawn from it but before doing so one must make a guess about the number either prime number or a multiple of 5 what is the better guess and why so question ellavaru nu shraddhichu manasilaakka adayathu oru box undu aa box lotu nammal slips of paper le paper le nammal oro numbers ezhuthi iduvaanu nammal numbers from 1 to 50 oro papers le 1 2 3 angane ezhuthi nammal madaki oru box il iduvaanu ennittu endha cheyyene a slip is to be drawn from it but before doing so one must make a guess about the number either prime number or multiple of 5 adayathu ningalde kayil ee box varuvaanu ennittu ningalodu oru paper edukkan parayuvaanu ee paper edukkumbo ningal edukkunnathinu munbu guess cheyanam adayathu onnege ningal idoru prime number aano nu guess cheyanam allengil idoru multiple of 5 aano nu appo idile ed next part la endha parayane which is the better guess അതായത് ഇതൊരു പ്രൈം നമ്പർ ആണ് ഗെസ് ചെയ്യുന്നതാണോ ബെറ്റർ അതോ ഇതൊരു മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നതാണോ ബെറ്റർ എന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നിങ്ങൾ
പ്രോബിലിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്പർ ഓഫ് ഫേവറബിൾ ഔട്ട്കംസ് വേണം നമ്പർ ഓഫ് ഫേവറബിൾ ഔട്ട്കംസ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എത്ര പ്രൈം നമ്പർ ഉണ്ടെന്ന് അറിയണം അതുപോലെ എത്ര മൾട്ടിപ്പിൾസ് ഓഫ് ഫൈവ് ഉണ്ടെന്നും അറിയണം അതേപോലെ തന്നെ ടോട്ടൽ ഔട്ട്കംസ് എത്രയാണെന്ന് അറിയണം സോ ആദ്യമേ നമുക്ക് ഈ പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് നോക്കാം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക വൺ ടു ഫിഫ്റ്റി വരെയുള്ള നമ്പേഴ്സ് മതി അപ്പോൾ ഇതിനുള്ളിലുള്ള പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് വൺ ഒരു പ്രൈം നമ്പർ അല്ല അത് എല്ലാവരും ഓർക്കുക പ്രൈം നമ്പറിൻ്റെ ഏറ്റവും ചെറിയ പ്രൈം നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഈവൻ പ്രൈം നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നതും ടു മാത്രമാണ് ക്രിസ് നമുക്ക് ഏതൊക്കെയാണ് ആ പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കേ നമുക്ക് ഓർഡർ അനുസരിച്ച് പോകാം ടു ഉണ്ട് ദെൻ വി ഹാവ് ത്രീ ദെൻ വി ഹാവ് ഫൈവ് വി ഹാവ് സെവൻ ദെൻ വി ഹാവ് ലെവൻ തേർട്ടീൻ സെവൻറ്റീൻ നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി ത്രീ ട്വൻറ്റി നയൻ തേർട്ടി വൺ തേർട്ടി സെവൻ ഫോർട്ടി വൺ ഫോർട്ടി ത്രീ ഇനി ഏതൊക്കെയാണ് ഉള്ളത് ഫോർട്ടി സെവൻ ഇനി ഏതെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ഇല്ല ഫോർട്ടി നയൻ ഇല്ല ഫിഫ്റ്റി ഇല്ല നമുക്ക് ഫിഫ്റ്റി വരെ മതി അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ കൊണ്ട് നമ്മൾ നിർത്തുന്നു സോ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് എത്രയുണ്ട് വൺ ടു നിങ്ങളത് ഫുള്ള് കൗണ്ട് ചെയ്യുക വി ഹാവ് ഫിഫ്റ്റീൻ പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് അതെ ഓക്കെ അപ്പോൾ വൺ തൊട്ട് ഫിഫ്റ്റി വരെയുള്ള നമ്പേഴ്സിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നമുക്ക് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് ഇനി അടുത്തത് മൾട്ടിപ്പിൾസ് ഓഫ് ഫൈവ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ നോക്കാം ഒന്നുകിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എഴുതി നോക്കാം അപ്പോൾ മൾട്ടിപ്പിൾസ് ഓഫ് ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതൊക്കെയാണ് നമുക്കറിയാമല്ലോ ഫൈവിൻ്റെ ടേബിൾ വരുന്ന നമ്പേഴ്സ് സോ ഫൈവ് വൺ സാർ ഫൈവ് ഫൈവ് ടു സാർ ടെൻ ഫൈവ് ത്രീ സാർ ഫിഫ്റ്റീൻ ഫൈവ് ഫോർ സാർ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തേർട്ടി തേർട്ടി ഫൈവ് ഫോർട്ടി ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി അപ്പം അങ്ങോട്ട് നമ്മൾ നിർത്തുവാണ് കാരണം വൺ ടു ഫിഫ്റ്റി വരെ നമുക്ക് മതി അപ്പം ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഓക്കെ ഇത് എത്ര നമ്പേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട് ടോട്ടൽ ടെൻ നമ്പേഴ്സ് അതെ ഓൾ റൈറ്റ് ഇപ്പം ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വേറൊരു രീതിയിലും ഈ നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കാം ഇങ്ങനെ മൾട്ടിപ്പിൾസ് ഓഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ മൊത്തം ഇവിടെ എത്ര നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് അത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫൈവ് ചെയ്താൽ മതി നമുക്കറിയാം ഇവിടെ ടോട്ടൽ എത്ര നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് ടോട്ടൽ ഔട്ട്കം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളതാണ് ഒന്ന് തൊട്ട് അമ്പത് വരയിൽ ഫിഫ്റ്റി നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഫിഫ്റ്റിയിൽ നിന്ന് ഏതിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആണോ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ മൾട്ടിപ്പിൾസ് ഓഫ് ഫൈവ് എത്രയുണ്ടെന്ന് അറിയണ്ടെങ്കിൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫൈവ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ടെൻ എന്നൊരു ആൻസർ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതാണ് ടെൻ മൾട്ടിപ്പിൾസ് ഓഫ് ഫൈവ് ആണുള്ളതെന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഓക്കെ സോ അങ്ങനെയും നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാം സോ നൗ വി ഹാവ് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് ഇസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ആൻഡ് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് മൾട്ടിപ്പിൾസ് ഓഫ് ഫൈവ് ഇസ് ടെൻ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കിക്ക് ഇതിൽ ഏതിനായിരിക്കും പ്രോബബിലിറ്റി കൂടുതൽ നമുക്ക് ഈ രണ്ട് നമ്പേഴ്സും കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് എ പ്രൈം നമ്പർ ആയിരിക്കും കൂടുതൽ എന്ന് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ അത് പറയാൻ പറ്റും പക്ഷെ നിങ്ങളത് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്ത് കാണിക്കണം അവർ വൈ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ചോദിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ പ്രോബബിലിറ്റി മൊത്തം കണ്ടുപിടിക്കണം ഓക്കെ അതായത് നമ്പർ ഓഫ് ഫേവറബിൾ ഔട്ട്കംസ് ബൈ ടോട്ടൽ ഔട്ട്കംസ് എന്നുള്ളത് കാണിക്കണം സോ നമുക്ക് ഇവിടെ ഓൾറെഡി നമ്മൾ പറഞ്ഞു ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഔട്ട്കംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റി ആയിരിക്കും നമുക്ക് ആദ്യം പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് എ പ്രൈം നമ്പർ എത്രയാണെന്ന് നോക്കാം so that will be number of favorable outcomes which is 15 divided by total number of outcomes that is 50 so 15 divided by 50 and adu pole thanne probability of getting a multiple of 5 ennu parayunnathu will be a multiple of 5 ne at just ingane ezhudirikkune that will be 10 divided by 50 appo namukku ingane rendu annam kaanikkam onnu 15 divided by 50 um onnu 10 divided by 50 so clearly 15 divided by 50 is greater than 10 divided by 50. Okay, we can see the two fractions. One probability is greater than 1 fraction. So we can say that the better guess would be to say that it is a prime number. Okay. Question number 5. A bag contains 3 red beads and 7 green beads. Another contains 1 
അവിടെ ഒരു റെഡും ഒരു ഗ്രീനും ഉണ്ടെന്നല്ല പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് ബാഗിൽ നിന്ന് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി വൺ റെഡ് ആൻഡ് വൺ ഗ്രീൻ മോർ ഉണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതായത് ഇവിടെ ത്രീ റെഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ വൺ മോർ സോ ദാറ്റ് ഇസ് ത്രീ പ്ലസ് വൺ ഫോർ റെഡ് ബീഡ്സ് ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് സിമിലർലി സെവൻ ഗ്രീൻ ബീഡ്സ് ആണ് ഇവിടെ എങ്കിൽ സെക്കൻഡ് ബാഗിൽ സെവൻ പ്ലസ് വൺ ദാറ്റ് ഇസ് എയ്റ്റ് ഗ്രീൻ ബീഡ്സ് ഉണ്ട് അപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ രണ്ട് ബാഗുകൾ ഇനി അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് എ റെഡ് ഫ്രം വിച്ച് ബാഗ് ഇസ് മോർ അപ്പം നിങ്ങൾ ഈ ബാഗിൽ നിന്ന് ഒരു ബീഡ് എടുക്കുമ്പം അത് റെഡ് ആവാനുള്ള സാധ്യത പ്രോബിലിറ്റി ആണോ കൂടുതൽ അതോ സെക്കൻഡ് ബാഗിൽ നിന്ന് ഒരു ബീഡ് എടുക്കുമ്പോഴാണോ റെഡ് കിട്ടാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റി അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം രണ്ട് പ്രോബിലിറ്റീസും ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ പ്രോബിലിറ്റീസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് ടോട്ടൽ അറിയണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ബാഗിൽ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ബീഡ്സ് എത്രയാണ് സെവൻ പ്ലസ് ത്രീ ദാറ്റ് ഇസ് ടെൻ സെക്കൻഡ് ബാഗിൽ ടോട്ടൽ എത്രയാണ് ദാറ്റ് വിൽ ബി എയ്റ്റ് പ്ലസ് ഫോർ ട്വൽവ് അപ്പം നമുക്ക് രണ്ടിലേൺ ടോട്ടൽ അറിയാം പിന്നെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് എ റെഡ് ഫ്രം ഫസ്റ്റ് ബാഗ് പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് റെഡ് ഫ്രം ബാഗ് വൺ ആണിത് സോ ദാറ്റ് ഇസ് നമ്പർ ഓഫ് ഫേവറബിൾ ഔട്ട്കംസ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഔട്ട്കംസ് സോ നമ്പർ ഓഫ് ഫേവറബിൾ ഔട്ട്കംസ് എന്താണ് നമ്പർ ഓഫ് റെഡ് ബീഡ്സ് അപ്പം ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ ടോട്ടൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ബാഗിൻ്റെ ടെൻ ആണ് സോ ത്രീ ബൈ ടെൻ ആണ് പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് എ റെഡ് റെഡ് ബീഡ് ഫ്രം ബാഗ് വൺ ഇനി പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് റെഡ് ഫ്രം ബാഗ് ടു എത്രയായിരിക്കും ഇറ്റ് വിൽ ബി നമ്പർ ഓഫ് റെഡ് ദാറ്റ് ഇസ് ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ ടോട്ടൽ നമ്പർ ദാറ്റ് ഇസ് ട്വൽവ് സോ ദിസ് ഇസ് ഫോർ ബൈ ട്വൽവ് ഫോർ ബൈ ട്വൽവിന് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ഒന്നുകൂടെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്താൽ ദാറ്റ് വിൽ ബി വൺ ബൈ ത്രീ സോ നമുക്ക് രണ്ട് പ്രോബിലിറ്റീസും ഇവിടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ ഏത് പ്രോബിലിറ്റി ആണ് ഗ്രേറ്റർ എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുമ്പം നമുക്ക് ഈ പ്രോബിലിറ്റീസ് ഫ്രാക്ഷൻസിലല്ലേ കണ്ടുപിടിച്ചേക്കുന്നത് അപ്പം ത്രീ ബൈ ടെൻ ആണോ വലുത് വൺ ബൈ ത്രീ ആണോ വലുത് അതെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് സോ നമുക്ക് ഫ്രാക്ഷൻസ് തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളത് പണ്ട് പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് നമുക്ക് പല രീതിയിൽ അത് ചെയ്യാം ഇപ്പം നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത് ത്രീ ബൈ ടെന്നും വൺ ബൈ ത്രീയും അല്ലേ ഒരു കാര്യം നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നത് ഈ ഡിവിഷൻ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ അങ്ങനെ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് ആൻസേഴ്സും ഡെസിമൽസിൽ കിട്ടും അപ്പോൾ അതിൽ ആ ഡെസിമൽസ് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലിയർലി മനസ്സിലാവും ഏതാ വലുത് ഏതാ ചെറുതെന്ന് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഡിവിഷൻ ചെയ്യാൻ ഇച്ചിരി മടിയാണെങ്കിൽ ഓക്കെ ഞാൻ വേറൊരു മെത്തേഡ് പറയാം രണ്ട് ഫ്രാക്ഷൻസ് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പം എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം അവരുടെ ഡിനോമിനേറ്റേഴ്സ് ഈക്വൽ ആക്കണം ഈക്വൽ ഡിനോമിനേറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അവരെ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈക്വൽ ഡിനോമിനേറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നിങ്ങൾ ന്യൂമറേറ്റേഴ്സ് നോക്കിയാൽ മതി ഏതാണ് വലുത് അതായിരിക്കും ബിഗർ ഫ്രാക്ഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ എങ്ങനെ ഈ ഡിനോമിനേറ്റേഴ്സിനെ ഈക്വൽ ആക്കുന്നത് അതിനാണ് നമ്മൾ എൽ സി എം എടുക്കുന്നത് ഓക്കെ ഈ രണ്ട് നമ്പേഴ്സിൻ്റെ എൽ സി എം എത്രയാണെന്ന് നോക്കുക അപ്പോൾ ത്രീയുടെയും ടെന്നിൻ്റെ എൽ സി എം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ തേർട്ടി ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ ഫ്രാക്ഷൻ്റെ ഈ ഡിനോമിനേറ്ററിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് തേർട്ടി ആക്കാൻ പോകുന്നത് ഇൻറ്റു ത്രീ ചെയ്താൽ മതി സോ നമ്മൾ ന്യൂമറേറ്ററിനെ അതേ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നു സോ വി വിൽ ഗെറ്റ് ത്രീ ബൈ ടെന്നിനെ നമുക്ക് വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ഇറ്റ് ആസ് നയൻ ബൈ തേർട്ടി ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ ഫ്രാക്ഷന് റീറൈറ്റ് ചെയ്യാം സിമിലർലി വൺ ബൈ ത്രീനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം വൺ ബൈ ത്രീനെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ തേർട്ടി ആക്കണമെങ്കിൽ ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ ചെയ്താൽ മതി ഡിനോമിനേറ്ററിൽ സോ ന്യൂമറേറ്ററിൽ നമ്മൾ അത് തന്നെ ചെയ്യും സോ വി ഹാവ് ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ ബൈ തേർട്ടി ഇപ്പം രണ്ട് ഫ്രാക്ഷൻസ് നോക്കിക്കേ ഒന്ന് നയൻ ബൈ തേർട്ടിയും ഒന്ന് ടെൻ ബൈ തേർട്ടിയും ആണ് ഇങ്ങനെ കിട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈസിലി കമ്പയർ ചെയ്യാം നയനും ടെൻ ന്യൂമറേറ്റേഴ്സ് മാത്രം നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ടെൻ ബൈ തേർട്ടി ആണ് ഗ്രേറ്റർ എന്ന്